sinh thái của truyền hình hậu giang hôm nay trên bí xanh leo dưới trồng cà chua mướp lại nuôi thêm gà nông dân hà tĩnh thu 250 triệu từ khu vườn 2.000 mét vuông nông trại hữu cơ cung cấp thực phẩm sạch cho du lịch một công đôi lời canh tác nông sản an toàn nhìn từ câu chuyện cà rốt hải dương bà con, thanh long là một trong những mặt hàng nông sản chủ lực của nước ta, sông lắm khi vẫn gặp cảnh được mùa mất giá. Thế nhưng nông dân ở tỉnh Tiền Giang sau đây thì vẫn một lòng chung thủy với loại cây trồng này. Linh hoạt với xu thế sản xuất mới, ông còn kiên trì canh tác theo chuẩn Global Gap để nuôi những khát vọng xa hơn. Ông Lê Văn Thủy ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đang sở hữu hai vườn trồng chuyên canh gần 2 hecta, áp dụng khoa học kỹ thuật và canh tác theo chuẩn Global Gap. Trái thanh long của ông được hợp tác xã Mỹ Tịnh An liên kết tiêu thụ, xuất khẩu sang thị trường các nước khó tính như EU, Mỹ với giá cao hơn vài ngàn đồng một ký. Thanh long cho leo lên hàng trào bằng các ống thép chứ không phải trụ xi măng truyền thống. Ngoài ra, ông còn áp dụng cơ giới quá trong khâu chăm sóc như tưới, phun thuốc. Nhờ vậy mà dù khu vườn khá rộng nhưng chỉ cần vài người chăm sóc, không cần thuê mướn nhân công. Nói về thành công, ông Thủy cười xòa kể, để sản xuất theo tiêu chuẩn gáp thành công, quan trọng cần phải thay đổi tập quán sản xuất, lấy chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn cho người tiêu dùng đặt lên hàng đầu. Còn giới nông dân tỉnh Hà Tĩnh sau đây, bí quyết làm giàu nằm ở việc linh quạt kết hợp nuôi trồng trong mô hình 3 trong 1. Đến thăm khu vườn rộng trên 2.000 mét vuông của chị Hoàng Thị Huyên ở tỉnh Thanh Hóa, nhiều người ngỡ ngàng bởi trên dụng đất gian biển cát trắng bạc màu là khu vườn xanh mát, những dàn bí khổ qua triểu quả, hàng trăm con gà ngang ngỗng chim câu. Cách đây 9 năm, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới cùng sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chị đăng ký xây dựng mô hình vườn mẫu. Bây giờ dưới dàn bí xanh, nữ nông dân này trồng thêm khổ qua, dưa bao tử, cà chua bi và tận dụng đất vườn để trồng các loại hoa bán trên thị trường vào dịp Tết. Hàng năm, khu vườn mẫu nhà chị cho thu hoạch từ 3 đến 4 tấn bí xanh trên 2 tấn gà thịt, 1 tấn rưỡi thịt heo và hàng ngàn con bồ câu. Trừ chi phí, khu vườn mẫu đem lại cho chị nguồn thu gần 250 triệu đồng mỗi năm. Xã Minh Khai, huyện Phủ Thư, tỉnh Thái Bình hiện có 2 hecta bí xanh. Ông Nguyễn Hồng Phú, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp xã Minh Khai cho biết, nhận thấy cây bí xanh vụ hè cho hiệu quả kinh tế cao, nên gần 17 năm nay, nông dân trên địa bàn chuyển từ cây lúa vụ xuân sang trồng bí xanh vụ hè. Hàng năm, bà con thường chủ động thử nghiệm, thay đổi, đưa vào trồng các giống mới cho năng suất chất lượng cao hơn bí xanh truyền thống như bí đặc hải dương trái dài, bí xanh trái ngắn. Nông dân cho biết năm nay năng suất bí giảm khoảng 30-40% do ảnh hưởng thời tiết, nhưng đổi lại giá bán khá ổn định từ 8.000-10.000 đến đồng một ký. Ước tính thu nhập đạt từ 5-7 đến triệu đồng một sào 360m2. Sau bí xanh dụ xuân hè, bà con tiếp tục quay dòng đất, luôn canh trồng bí xanh hè thu và rau màu dụ đông, trong xuân. Nhờ đó, giá trị sản xuất trên các cánh đồng ở đây đạt từ 300-350 đến triệu đồng một hecta mỗi năm. Với nông dân tỉnh Tiền Giang, ngoài hướng đến xuất khẩu thì biến đổi khí hậu cũng là bài toán khó đối với nông dân. Ở đó, mô hình trồng ớt thương phẩm dưới chân ruộng hay trên đất dòng cát mở ra nhiều kỳ vọng. Hàng năm, diện tích ớt của tỉnh khoảng 1.000 hecta tập trung ở các huyện Gò Công Tây, Chợ Gạo, Gò Công Đông, Châu Thành. Ngoài tiêu thụ nội địa, gần đây trái ớt còn xuất khẩu đi nhiều nước. Bà Nguyễn Thị Băng Tâm, chủ cơ sở thu mua ớt xuất khẩu sang thị trường Singapore tại xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông cho biết, thời gian gần đây, cơ sở có liên kết với công ty giống cây trồng sen hồng và nông dân tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để đầu tư vốn giống, hỗ trợ kỹ thuật, sau đó thu mua để xuất khẩu từ 20 đến 25 tấn trái mỗi năm. Chuyện làm giàu khai thác giá trị nông sản lại bằng việc linh hoạt kết hợp với canh tác và làm du lịch là cách làm của những nông dân tỉnh Thanh Quá. Những trang trại khu vườn xanh ngút ngàn này đều có điểm chung đó là sạch. Yeah. Sạch từ giống cho đến quá trình chăm sóc, bốc phân, diệt trừ sâu bệnh, tất cả đều đạt chuẩn hữu cơ. Những trái ớt chuông này hay những nông sản khác được cung cấp cho homestay và doanh nghiệp. Nhờ vậy, giá trị kinh tế mang về là con số mà bất cứ nông dân nào cũng ước ao. 
tại xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, Thanh Hóa, anh Bùi Doanh và nhóm bạn triển khai dự án nông trại hữu cơ độc đáo, đem lại thu nhập và giá trị cho cả cộng đồng. Nông trại trồng rau sạch như lá lốt, dưa chuột, ớt, mớp đắng, tất cả đều được canh tác theo hướng hữu cơ, không sử dụng phân bón hóa học, không thuốc trừ sâu hoặc diệt cỏ, không dùng chất kích thích sinh trưởng. Khu vực đất trồng màu mỡ, không ô nhiễm, gần nguồn nước sạch và có đủ ánh sáng tự nhiên, chọn giống cây không biến đổi gen thích hợp với khí hậu. Các sản phẩm hữu cơ tại giường chủ yếu được đưa vào cho homestay trên bảng son bá 10 nhằm mục đích chế biến đồ ăn cho khách du lịch, cung cấp cho doanh nghiệp thu mua. Mô hình trồng rau theo hướng hữu cơ còn thu hút nhiều khách trải nghiệm thu hoạch rau sạch, thưởng thức ngay tại giường, tận hưởng không khí xanh sạch. Khách đến homestay chủ yếu là du khách nước ngoài. Sau khi thu hoạch, nhóm sử dụng máy giắt và thực hiện quá trình sấy ở nhiệt độ 60 độ trong 17 tiếng đồng hồ. Kết quả là những sản phẩm bột tía tô, bột ca le với chất lượng và hương vị tuyệt vời. Sản phẩm còn được đưa vào máy để nghiền mịn và đóng gói với nhãn mát thân thiện với môi trường. Cái hay của trang trại có thể thấy rất nhiều tầng nấc mà mỗi khu canh tác một loại cây riêng, một quy trình riêng. Điểm chung duy nhất là sạch, an toàn được đặt lên hàng đầu. Dạ. Yeah. Khách du lịch đến trải nghiệm làm nông rồi còn được thưởng thức, mua về những sản phẩm sạch. Có thể thấy sự nhạy bén của những nông dân trẻ giúp khai thác tối đa hiệu quả kinh tế. Nói đến cà rốt hay còn gọi là củ cải đỏ, thì nghĩ ngay đến tỉnh Hải Dương, nơi đây những cánh đồng cà rốt bạc ngàn mang đến hiệu quả kinh tế và giúp bà con khai thác du lịch để nâng cao thu nhập. Những củ cà rốt ở đây, nhiều quý khán giả có thể thấy là chúng được nông dân nhọc nhằn chăm bẩm nên ngọt ngào, chất lượng hơn bội phần. Những năm gần đây, cà rốt là một trong tám nông sản chủ lực của tỉnh Hải Dương. Nông dân chú trọng sản xuất theo mô hình hàng hóa tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, tập trung chủ yếu tại một số xã của huyện Cẩm Giang, Nam Sách và thành phố Chí Linh. Đến nay, cà rốt Hải Dương hình thành những cánh đồng lớn trên vùng đất bãi phù sa gian sông Thái Bình và sông Kinh Thầy. Nhờ phù sa kết hợp với thời tiết khí hậu ôn hòa tạo nên chất lượng cho cà rốt Hải Dương với độ giòn và vị ngon ngọt khác biệt so với trồng ở nơi khác. Hiện toàn tỉnh Hải Dương có khoảng 1.600 hecta cà rốt, sản lượng trên 80.000 tấn mỗi năm, chủ yếu theo tiêu chuẩn an toàn Việt Gap, Global Gap, hướng đến xuất khẩu sang các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Đông, EU. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, ngành nông nghiệp chỉ đạo các đơn vị hỗ trợ nông dân làm tốt công tác cấp mã số dùng trồng, kiểm soát về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn gợi ý lãnh đạo chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương có thể phát triển du lịch nông nghiệp trên nền tảng những cánh đồng cà rốt xanh tốt, tạo ra cảnh quan tươi đẹp, bởi khách du lịch cũng là người lan tỏa, giới thiệu những sản vật đi xa hơn. Rồi đây, người Hải Dương sẽ mang những câu chuyện văn hóa của mình kể với các du khách cùng với sự giàu cuộc của truyền thông có thể lan tỏa được rộng thêm thương hiệu của các nông sản quê hương. Và nội dung này cũng khép lại nông nghiệp sinh thái của trường hình Hậu Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại.